موجة من الغضب تعانيها أغلب النساء في البلاد خلال الفترة الحالية نتيجة التنمر الحاصل الذي بات لا يستثني أحد نساء قصيرات القامة وممن تعاني من زيادة الوزن وأخريات ذات البشرة السوداء تحدثنا مع هذه الفتاة التي تعاني من قصر قامتها تقول بأن التنمر أصبح شبحا يلاحقها بنظرات وكلمات وتصرفات لا تمت للأخلاق بصلة حتى وصل الحال بالكثير منهن أصبحنا جليسات المنزل ولا يخرجنا بسبب التنمر أغلب البنات من قصار القامة عانى من هذا النوع من التنمر أنه الكلام السيء التصوير ونشره بالسوشيال ميديا وبس يريدون ياخذون يعني اكثر اعجاب لايكات على حساباتهم على حساب سمعه الاخرين ما يفكرون انه اكثر اغلبيه البنات انه بطلوا يطلعون للشارع من وراء هالحالات طبعا اكيد طبعا من وراء هالحالات فأتمنى أنه يكون عندهم أكثر توعية لأنه إحنا حالنا حال الأصحاء يعني هم عد دم ولحم ومشاعر يعني لو يفكرون شوية أهل السوشيال ميديا والتصوير يفكرون أنه لو كان واحد من أهلهم صارت بهاي الحالة وعنده نوع طفل أو أخت أو أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة هل يقبل أنه أحد يجي يصور أخوه وينشر بالسوشيال ميديا الالفاظ والسخريه من قصيرات القامه والتصوير دون استئذان ونشر مقاطع فيديو لهن على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا صارخا لحقوق النساء وحريتهن فهذه الامراه الاخرى التي تعاني ذات المعاناه تقول بان الكلمات وصلت لحد الاسفاف دون اي رادع يعني تفضل البيت احسن من الطلعه لانه اذا تطلع عيب عليها ها طويله ها قصيره هيك شوف هاي القزمة جاي تمشي بالشارع أو شو شنو ويعيبون ويضحكون هذا يصورون وينزلون؟ إي إي أكو بيهم شنو يسوون؟ يشوفوا هاي تنهر باب تمشي بالشارع ويصاروا اتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة المتنمرين الذين وصفهم البعض بأنهم يعانون من أمراض نفسية فالتنمر يعد مخالفة بحق الإنسانية والأخلاق عاملان أساسيان لجعل المجتمع متكاملا لا ينتقد أحدهم للآخر هذول المفروض إحنا نحتضنهم بكل الأمور اللي نتمكن عليها يعني شون وسائل نقدر نساعدهم بها المفروض نساعدهم لأن أولا يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى خلقني بمواصفات معينه هذا ايضا هو من خلق نتاج الله سبحانه وتعالى فشرعا ما يصير انه احنا يعني شلون نتنمر عليهم من ناحيه اخلاقيه مترهم من ناحيه اجتماعيه مترهم المساله الثانيه المفروض حتى رجال الدين يعني بواسطه المنابر انه من يقعدون يلقون محاضرات على الناس ايضا يبينون انه عدم شرعيه التنمر على هؤلاء الناس وما بين التنمر يمارس ضد النساء وإجراءات رادعة ينتظرها المجتمع تبقى حقوق هذه النساء منتهكة في بلد يوجب بأن يكون الاحترام هو صفة السائدة في البلاد دون النظر للأمور التي تتسبب لإحراجات ممن شاء القدر بأن يكونوا بهذا الحال لبرنامج مورنينج لايف علي خشانة